Mbosi wetu kwanza ungereni kwa siku mkubwa mba umejumisha marafiki na jamaa na sum tayari kwewani. Zima wa sante sana. Ndiyo, tunayizuku mziaje hii project kwanza tumeyona ni Alikiba featuring Mario. Ndiyo. Na tulisikia Mario alikuwa na wimbo na Alikiba. Kulikuwa ni huu wama ni mwingine? Haa, bado Mario alikuwa na nyimbo na Alikiba katika albami yake lupita. Yeah. Lakini bado Alikiba na nyimbo na Mario katika mzigo huu kama mbavo uona. Lakini usiju kasikia tena Alikiba kala nyimbo na Mario tena na tena. Menelewa. Haa, ni chemistry tu ambao imenyoka ya ni haina ubishi. Mbogo Na mimi pia ni kama mbiyabu atufanya ngoma. Mbelelewa. Kwa kila kitu kina wakati. Mbelelewa. Kwa mario na bosema kwa mba sujumu sani mdugu wa pana. Mdugu wa mdugu wa uke mdugu wa mkukumi. Of course yes. Lakini kazi yake sasa hivi na penetrate everywhere. Mbelelewa. Na uzuli ni kwa mba mziki ya nafanya mzuli na una quality. That's why tunafanya kazi. Ok sawa. Ali neza nikasema ni moja kati wa sani ya mbao. Uwa wana bless sana wa dogo zako kwenye fanao kazi. Wasani wengi sana ni ngumu. Yani mtazaka ngumu kumfata ali ya na mwagopa. Lakini kuna hata wana kuapproach na wanafanya nao kazi. Upo kwenye game sa hivi miaka ishirini. Sini yo? Yes. Kitu gana mbacho umekiona katika experience yako ya kazi. Umeona kwa mba ni muhimu kuwa shika hawa madogo. Katika nyakati tofoto fauti. Historia yangu mimi ni fupitu. Ya mziki. Mimi ni kwa nikitaka kuwanza kufanya mziki mapema zaidi. Katika, katika, katika history yangu na safari yangu ya mziki. Mimi kikweli, mtu wali nomba featuring ni msani mkubwe sana. Katika history yangu ya maisha ya mziki. Nyimbo yangu ya kwanza, Prince Dury Sykes kaka angu. Na mwishimu sana. Alikuja kana mbaka mdogu yangu tuwe na tukafanya hii nyimbo. Kumana ya kwanza, kwa hame nionyesha jisigiana na nivukua na jisikia vile, hali nionyesha utu wake, Na nilifukua na jisikia nataka nafia wa dogo zangu pia wa jisikia hivyo. Menelewa? Ni endi alineshimisha sana kwa kweli. Alicho nionesha Dewey Sykes. Kwa hivyo, ukiona nimefanya njimbo na msani ambaya na talent. Nataka pia watu wa mpi na fasi. Mkinona nimechipi na kuna chuchote kina chuendelea. Kuna pesa, kuna nini. Ni msaada. Hagini kwa maelewa sijafanya msaada. Mifada talent yaki. Menelewa? Icho ni kitu ambacho naweza nikafanya na msani hivyo ambao wanaochipikia. Sao, Ali? Na, na wasani uh, wengine, ongoja kwa nzapo, na wasani wengine waigi kumekua na utaratibu, wasani wanafanya korabo na mtu. Mfano kami ya panaimba alaba na wewe. Ukiona ni mekufunika nyimbo hawitoi. Au ukiona nyimbo huyu atakuwa mkubwa hawitoi. Pia wasani waigi anachopifanya Ali. Haijalishi unakubwa gani, haijalishi umemufunika, haijalishi kakufunika. Uimbo utoke utatoka. Kuna uimbo mmoja ulifanya na uli nani ule. Uli nikata, tanda nikata, historia, anetuana ni ubana? Uli nikata, sasa ni... Eh, sudo tisi ya ito nani? Yule... Uli nikata, nani ule? Bongela nyawu. Mwanzo ulifanya chorus. Bongela nyawu wakaenda pimbe na kaza kuongia kwa manunguniko. Eh, na kambia yo. Uwe ukamambia, njo tuludie na asikia unanungunika. Akafunika, kawa. Uli nikata, sasa ni gaga. Nina, mjo mana ya msani mkubwa hii. Mujaku, mujaku ya mkwenye kwanza. Nina, nikuwa na ungezea. Uwe, ndo mana, ndo, uwewe. Aya, chino. Mina na, na swali kwa Mario, yeah. lakini pia naomba Ali ya lijibu pia. Okay. Uh, ulimshe, tumeona kwenye mazunguzo kadhaa, Ali suu mtu ambaye na support sana mapiano. Yeah. Yes, na tumeona wewe ni mtu ambaye kweli nyimbo zako nyingi za mapiano na zinafanya vizuri. Yeah. Tutaka kupamu kwanza, ili kuwaje kumshawishi, kumkombisi, mbaka Ali kumuwa kuimba sumu kwa mahadhi yale, lakini pia mtakuja kwa Ali. Bibi kwa ni mbana hatujona ifanya sana, lakini hime kuwaje umefanya sumu kwa mahadhi kama mapiano flani. Tuanze kwa chiki Mario. Uh, mzee wetu ni mtu ambaye anapenda mziki mzuri kwa sababu kadhalio anafanya mziki mzuri. Kwa hiyo hata mimi kuna siku nilimuuliza sound ya piano nasikia ufanya akasema mimi sana wote naweza kufanya lakini nataka mziki uwe mzuri. Kwa hata hiyo sumu wenyewe ukisikiliza unasikia huko kuna gita zimepigwa, bezi za live na nini. Na tofauti kidogo na hizo piano nyingine. Sio copy and paste. Waambie tu. Kwa hiyo uh, mimi ni fake kufanya naye kazi na Nimefrae pia kwa kufanya kwa soundi kwa sababu ni kitu fauti pia. Na hiyo ndio ilikuwa dhambi la yetu sisi kufanya kitu fauti. Kwa tumefanya kitu fauti. Mimi binafsi nishazoeleka kwenye soundi hii lakini idea ya huu wimbo ni tofauti na sijui soup na vitu vingine. 
binafsi nimefresha na kufanya kazi kwa sababu ah kwanza kabisa sio kwamba si support umesema si support mziki wa piano mziki ni mziki tu unaona na uwezi ukapingana na feeling ya mziki utauchukia lakini kama akili yako ikikubali ule mziki utauimba hata kichwani so sijaweza kuchukia mapiano lakini nilijiwekea ni tu mimi huwa na, na desturi zangu mwenyewe sikuweza kuitia katika album lakini siku kama naweza kufanya sio siku kama siwezi kama sifanye niliweza kufanya mziki wa mapiano lakini nikampa Abdu Kiba autumie kama ule Simba bila yanga e, ule mziki ulitekea wewe katika album yangu lakini Abdu Kiba aliutumia nikafanya naye umeelewa kwao tukafanya na na Abdu Kiba akautumia yeye kama yeye ule ni uano kwa mapiano ambayo ilifanyika sio kama nauchukia lakini vile vile ni mziki eh, mapiano kwangu mimi kiukweli naweza kusema kama ni mziki mziki rais sana mfano sana tu ulitumia dakika ngapi wewe ah lakini creativity ndio inaweza kukufanya ukatumia muda mrefu lakini ya mapiano ni mziki ambao unachezeka you can sing anything na nini hivyo kwa sababu hauna rules nyingi sana yeah Okay. Yeah. Mimi mi, mi natamani pia nilisikie ni, ni tushare sisi experience wakati mko studio mna rekodi uh, hii nyimbo yenu by the way najua Ali ni mtu ambaye pia uko charming tunakuonaga mara nyingi wewe unapenda sana kucheka cheka zile moment za studio ilikuwaje Any moment na studio na nani na 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 hiyo na hiyo kama unavotuona hii ukitona pale na studio kwa hivyo hivyo yani kawaida unajua kawaida tuko real na nini tuna enjoy unajua uzuri ni kwamba tunaishi mziki mziki ndio maisha yetu so as long as mziki utakuwa around chochote kitakuwa sawa tu na na hawana majivuni hawawili umeona wameintroduce nyimbo hapa umesikia kuna mtu kasema mpaka mwaka 2024 kazi itaongea hamna maneno ndio nilikuwa natamani kurudi sana kwenye hilo eh na sio ngoja ngoja nimalize sio nilikuta naongea na nikatisha mbona video mwandishi unakuwa na haraka hawa ni wasanii wameimba wana discipline wanajua mziki una heshima mziki sio kwapa yani unaufanya unafanya unavyotaka Hawa watumi maroboti watumi nini wameheshimu mziki wanasema mziki ukaongee Mario kuna mtu akumshusha mfalme kuna mtu akumshusha niwaambie wakae kwa kutulia wewe mziki wao umekuja Alikiba uh, tunafahamu sio mtu wa trending lakini sasa hivi biashara kwenye trending pia ina ina mantiki Unaamini kwenye kuwa kwenye trending kwa muda mrefu kwa kazi nzuri ambayo umeifanya wewe na Mario ama sio kitu ambacho umekiangazia zaidi Hatuamini na uliongea kwamba watu wanafanya mziki wa trend Okay listen nitakwambia yeah. ukweli kuna watu trend unaweza kukaa ukiamua. Yoyote anaweza kukaa kwenye trend akiamua. Mm. Unapay sponsor. Yeah. Watu wanalipia, wanafanya yeah. nini? Wanakaa kwenye trend. Lakini ukiona wamelipia afu watu wakakutoa pale ndio issue za. Mm. E, na hilo ndio piga mstari. Yeah. Ukiona wamelipia ukatolewa ni mtihani. Yeah. Na sisi hatulipi. Hiyo era kulipia bora unipe mimi. Ukweli unajua hautakiwi <laughs> eti eh Sa sa sa. Unajua kama ni kama au kaibu jambo ambapo kanicheka. Au kaibu. Yaani hawezi kujidanganya yani. Unaelewa acha watu wape watu mziki and then alafu una utaona watu wangapi wameanga mziki wako umwafikia. Yaani wewe unatakiwa uone reality ile uhalisia yani uangalie. That's that's what I want mimi katika kazi yangu. Sawa, hii wimbo wa sumu unaupa trending namba ngapi na kwa muda gani? Kesho saa sita kamili mchana mimi ni kama msemaji. Kesho saa sita mchana haijaingia training mnipige mawe. Saa sita mchana. Kwanza utakuwa muda ya kwanza kwenda leo tena. Milioni 50 eh? Ah mimi sio kwa ajili ya trend lakini wimbo kwa mkubwa. Kama auto. Mimi sitaki tu. Alafu nyingine pia. Why do we have to talk about trending? Pia mimi nilikuwa nazungumza pia. Tuna ngoma mingi sana. Sio wimbo huu. Sio ngoma ile nazungumzia. Lakini naamini sana hii ngoma ni kali na najua itahit kwa sababu watu wanapenda mziki mzuri sana. Ali anazungumzia kusana ile clip yenu ambayo pia ilisambaa kwenye mtandao wa kijamii. Ndio sio wimbo huu. Wewe unaoka gani kama wimbo ni huu? Wana nyimbo zaidi ya kumi hao. Ali. 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 Ali, ah naweza nikasema wewe ni msanii ambaye umepita kwenye phase zote za muziki ya competition ya kila aina. Kuna competition ambayo wasanii unakuta ni watatu ambao wanazungumzwa sana kafika wasanii wako wawili wanazungumzwa sana sasa hivi sasa hivi yeye yeah, ulianza nao lakini sasa hivi atuzungumzia ba alikiba na mtu fulani peke yake namzunguzia alikiba sijui harmonize mario sio chino nani watu wanaingia katikati hapo una survive vipi katika hii phase ya competition kubwa lakini pia unaiona wapi direction ya muziki wa Bongo Flava hasa kwa soko la ndani na soko la nje pia ya, ya, kama unajua tuweze kukaa pamoja tukaambiane tufanye kitu kifani tufanye hivi hii Bongo Flava ifanye nini lakini kiukweli nachotakiwa ni kudeliver muziki mzuri kutoka Tanzania Mbeleo, mziki mzuri kutoka Tanzania. Hicho ndio kitu ambacho ningependa wasanii wenzangu tufanye. 
to vile vile producers wajaribu kutumia sounds the international tofauti ili kutukuza sisi pia sababu sisi tunafanya nao wao kwa kama producers kwa watakuwa wabunifu kama wakina aba wakina kimambo wakina yogo eh wakina stukiz nani wote wanaofanya kazi vizuri itabidi producers wachanga na wengine pia wajaribu kutafuta sounds international ili kukuza wasani wao vile vile sababu sound ndio kitu ambacho cha msingi hata mziki utafika mbali umeelewa lakini katika ulimwongelea katika maintenance ya ya, ya kuepo katika hizo phases tofauti tofauti mimi na, nadhani labda quality tu ya mziki ambao na deliver kwa watu la sijui kitu kingine hata chakula kina flavor tofauti tofauti mm, mm. watapika watu wengi chakula hicho hicho lakini kuna mmoja chakula chake kitakuwa kitamu uwezo okay. uwezo lakini hapo hapo katika 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 hiyo phase unazosema wewe unadhani kuna muda huwa unakubali competition iliyopo kwamba ah sasa hivi bwana madogo wako vizuri acha wewe mbele alafu kuna mtu joe hata kwenye mpira uweze kuna shambulia muda wote lazima kuna mtu utarudi kwa kwa hiyo kuna muda unaacha kama ndo kusema hichi ni kizazi cha kina chimo na hasema ni wacha kidogo hivi ndakupa si ndakupa si mimi sijawahi ku compete sijawahi kuwa katika competition ya baba ye baba sijawahi kuwa katika competition yoyote umeelewa lakini watu ndio wananiko wananishindanisha kwao kama wanaona na deserve kuwepo katika vizazi vyote hivi mimi kwangu ni ni faraja kubwa sana. Umeelewa? Quality ya mziki wangu wenyewe ndio unazungumza. Lakini sio kwamba mimi na, nasema na nalazimisha na, na au nafanya nini au na main. Ku maintain ni tukana na quality yako we mwenyewe. That's why nilisema hata watu 20 wapika chakula lazima atatokea mmoja chakula chake kitakuwa kitamu sana hata kama ndio hicho hicho. Sawa, so, nimesikia nime, nime ukimtaja Stukiz. Asija kusikia kwenye midundo yake mingi. Kuna 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 namna ina au ni chemistry bado nimemtaja nimemtaja Stukiz ni kwa sababu ni mmoja wa producers wazuri ambao wanafanya kazi vizuri. Okay sawa. Kwa kwa kufanya naye kazi kuna 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 changamoto au kuna changamoto. Wakati ukifika tutafanya naye kazi. Okay sawa ukiwa mipango. Ukiwa kama ukiwa kama legend Ali umesema kwamba wewe na heshima madogo na watu wanakuweka kwenye competition na madogo, si Lakini nataka komenti yako wewe kama tunakuweka legend wa muziki, unajua muziki ulipotengenezwa mpaka kufika hapo alipofika muziki wa Bongo Flava. Sawa. Unajisikiaje sometimes wasanii wenzako ambao wana mafani kio au wasanii wa kongwe wanapokosoa mienendo au kutoheshimu juhudi za wasanii wa sasa ambao wanazifanya labda kuona kwamba ah, wadogo wanafanya kawaida tu wakati wewe unaona kama yeah kamzuri. yeah mimi kwa mimi binafsi nijizungumzie haitokuwa ni kitu kizuri that's why nilisema mwanzo kwamba ninajua jinsi gani nilivyojisikia pensi ni recite alivyo support akataka kufanya collaboration na nyimbo ni featuring na mimi na nyimbo yangu umeelewa ah uh, kiukweli uh, obviously watakuja tu wapya Menelo hakuna anayezuia kufanya kazi. Na uwepo kwa vijana ndio challenge inakufanya wewe pia mziki wako uweze ku develop mm. zaidi na zaidi kabisa. Kwa sababu mziki ni biashara na kila biashara ina season yake. Menelo leo utakuwa na msimu wa mahindi. Kesho msini. Unajua unaelewa eh? Mm. Kwa kitu kama hicho kipo katika business ya mziki. Kuna wengine wanavizia nyimbo za kuchezeka December kwa sababu ya holiday. January watu wanapumzika kwa kuna nyimbo za story, kwa taratibu, umeelewa? Yaani vitu viko vingi. Kwa siwezi kumzuia kijana ambaye anatafuta maisha kama tulivyopata sisi kwa sababu at the end of the day yani maisha ya kila mtu. So mimi na support 100% vijana wanaochepukia na ningependa tu kuambia kama wameamua kufanya kazi ya mziki, safari ya mziki inaweza kuwa ndefu lakini vile vile inaweza fupi. Na yenye mafanikio mimi, au sio na mafanikio. Mimi kwangu naomba nimalize na hili. Sijashuhudia ukizindua kwa steli hii nyimbo nyingi ambazo umekufanya kwa miaka yote. Yeah. Hii imekuwa kitofauti sana. Yeah. Ina project yote inayofuata maybe tour ama chochote kile ama ndio imeishia hivi watu wakakaa wasubiri kingine kutoka kwa kiba. Ndio tofauti ambao watu wanapenda kusikia kila siku. Unajua unakuwa uzuri ni kwamba tulitaka tuamba tuwaheshimishe uh, influencers wa ma, TikTokers wa watu wa social media na nini? Uh, kwamba tunajali uwepo wao na tunaelewa kwamba wanafanya mziki wetu unaenda mbali unafika mbali. Kwa hicho tu ni kuwashukuru pia ku introduce nyimbo na wao lakini vile vile nyinyi waandishi wa habari tunaelewa umuhimu wenu that's why tumewaita rafiki zetu kama wakina mjaku na watu wengine waelewe kwamba thamani yetu sisi it's nothing kama pia wao hawatokuepo. Umeelewa? Kwa tunaelewa uwepo wao unatufikisha sisi same plan. Sawa, uh, Ali, unamuona wapi Mario miaka miwili mbele? Ah, uh, hilo swali nadhani mi binafsi namuona mbali sana. Namuona mbali kwa sababu ah uh, 
nilimpaga ushauri fulani mario akiwa kama mdogo wangu mpe dada mahusiano mshauri la maxi yuko na binti mdogo mpe ushauri acha yeye umesikia oa nilimshauriji mario kaambia unaonaje ukiswitch mziki wako into another flavor alifanya once mpaka leo ile kwa shauri wako ile muulize mwenyewe huyu hapa kwa shauri wako ile kumbe alifanya once mpaka leo akatubua huko tutakuja kwako kwa hivyo mario ana uwezo wa kuswitch into other business. Umeelewa? Na na uwezo wa kusema kwamba hata kuepo tu 